முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை கூட்டாக செய்து முடிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரு பெயரை வைத்து தொடர்ந்து அதை குறித்தான தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் திட்டமிட்ட செயல் எந்த அளவிற்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று அணுகும் வகையில் அது உதவிடும் இந்த விஷயம் இராணுவத்தினர் மத்தியில் ஏக பிரபலம் இந்திய வரலாற்றில் இரண்டு முறை ஆபரேஷன் விஜய் என்ற பெயரில் ஆபரேஷன் நடந்திருக்கிறது முதலாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வாஸ்கோடகாமா ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியா வந்ததில் இருந்து சுமார் நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமித்திருந்த போர்ச்சுகீசியர்களை வெளியேற்றும் வகையில் நடத்தப்பட்ட போர் இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு நடைபெற்ற கார்கில் போர் விஜய் என்றால் வெற்றி என்று பொருள் தரும் கார்கில் போரில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆபரேஷன் விஜய் என்று பெயரிடப்பட்டது அதோடு கார்கில் விஜய் திவாஸ் என்று வருடந்தோறும் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது கார்கில் போரின் போது நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை நினைவு கூறும் வகையில் இந்த நாளை அனுஷ்டிக்கிறார்கள் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடந்த ஆபரேஷன் விஜய் பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு கூட மிளகாய் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்தியாவிற்குள் நுழைய முதல் கடல் வழியை கண்டுபிடித்தவர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் போர்ச்சுகீசிய வீரன் வாஸ்கோடகாமா கடல் வழியாக பயணித்து காளிகட் வந்தடைகிறார் அப்போது அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்து வந்த ஜம்மோரின் என்ற அரசர் அவரை வரவேற்று உபசரிக்கிறார் மூன்று மாதங்களில் கிளம்பும் போது எக்கச்சக்கமான பரிசு பொருட்களுடன் திரும்புகிறார் வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவில் பரிசாக கிடைத்த பொருட்கள் அதன் உண்மையான விலையை விட சுமார் அறுபது மடங்கு அதிகமாக ஐரோப்பிய மார்க்கெட்டுகளில் விற்கப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக வாஸ்கோடகாமா காளிகட் வருகிறார் வந்தவர் கண்ணூரில் ஒரு தொழிற்சாலையை நிறுவுகிறார் அங்கிருந்து அவர்களது ஆதிக்கம் ஆரம்பமாகிறது அரேபிய வியாபாரிகளுக்கு போர்ச்சுகீசியர்களின் இந்த வளர்ச்சி கோபத்தை உண்டாக்குகிறது அதோடு அவர்களுக்கு மன்னர் ஆதரவு தருகிறாரா என்று கடும் கோபம் அவ்வப்போது மன்னருக்கும் போர்ச்சுகீசியர்களுக்கும் இடையில் புகைச்சலை ஏற்படுத்துகிறார்கள் போர்ச்சுகீசியர்களுக்கும் மன்னருக்கும் இடையில் போர் நடந்தது இதில் போர்ச்சுகீசியர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கான போர்ச்சுகீசிய கவர்னராக பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மீடியா பதவியேற்றார் இந்திய பெருங்கடலை தாங்களே நிர்வகிப்போம் எங்கள் அனுமதியின்றி இந்த பகுதியை யாரும் கடந்து செல்லக்கூட அனுமதிக்க முடியாது என்றார்கள் இதற்காக இவர்கள் கொண்டு வந்த பாலிசி தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அல்மீடியாவிற்கு பிறகு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அல்போன்ஸ் என்பவர் இரண்டாம் கவர்னராக பொறுப்பேற்றார் ஓவர் பிஜாப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு கோவாவை கைப்பற்றினார் கோவாவை கைப்பற்றிய அல்போன்ஸ் தான் போர்ச்சுகீசிய கொடியை இந்தியாவில் நிலைக்க செய்தவர் என்று போற்றப்படுகிறார் நாளடைவில் போர்ச்சுகீசியர்களின் தலைமையிடமாக கோவா விளங்கியது பதினாறாம் நூற்றாண்டு முடிவதற்குள்ளாக இந்தியாவை சுற்றி கோவா டாமன் டியோ சால்செட் போன்ற இந்திய கடல் எல்லையை எல்லாம் கைப்பற்றி தங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் சேர்த்து கொண்டார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் வர்த்தகம் செய்வதற்காக வருகிறார்கள் இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய நாட்டினை நிர்வாகம் செய்வதற்கும் இந்தியாவை விட பன்மடங்கு வளர்ந்திருக்கும் பிரிட்டிஷ்காரர்களை சமாளிக்கும் திறன் சிறிய நாடான போர்ச்சுகீசியர்களிடம் இருக்கவில்லை போர்ச்சுகீசியர்கள் வியாபாரத்தை விட தங்கள் மதத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்கு பிரதான முக்கியத்துவம் வழங்கினார்கள் என்பதால் அவை இங்கு எடுபடவில்லை இந்தியாவில் இலக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு சூரத்தை பிரிட்டிஷிடம் விட்டுக் கொடுத்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு போர்ச்சுகீசியர்களிடமிருந்து ஹூக்ளியை முகலாயர்கள் கைப்பற்றினார்கள் இப்படி ஒரு பக்கம் போர் மூலமாக ஒவ்வொன்றாக இழந்து வர போர்ச்சுகீசிய இளவரசிக்கும் இங்கிலாந்தின் இரண்டாம் சார்லஸுக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு திருமணம் நடத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் போர்ச்சுகீசிய இளவரசிக்கு வழங்கப்பட்ட வரதட்சணையாக போர்ச்சுகீசிய ஆதிக்கத்தில் இருந்த மும்பையை எழுதி வாங்கினார் இரண்டாம் சார்லஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு போர்ச்சுகீசியர்களின் வடக்கு பகுதியை எல்லாம் மராத்திய மன்னர் கைப்பற்றினார் நாலாபுறமும் இப்படி ஒவ்வொன்றாக இழந்த போர்ச்சுகீசியர்களிடம் இறுதியாக நிலைத்தது கோவா டாமன் மற்றும் டியூ இந்தியாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்த போதும் போர்ச்சுகீசியர்கள் கோவாவிலேயே இருந்தார்கள் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதாக ஆங்கிலேயர்கள் அறிவித்து விட்டார்கள் இந்நிலையில் ஜூலியா மேனிஸ் என்ற மருத்துவரை கோவாவில் வசித்து வந்த ராம் மனோகர் என்பவர் தன் வீட்டிற்கு அழைத்திருந்தார் இதற்கு முன்பாகவே இருவரும் நண்பர்கள் மும்பையில் இருந்த போது மருத்துவர் மேனிஸை சந்தித்து மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றிருந்தார் இருவரும் இணைந்து நானூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கோவாவில் தொடர்கிற போர்ச்சுகீசிய ஆட்சியை நிறுத்த வேண்டும் என்று கூட்டங்களை போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் இவர்களது போராட்டங்களை தொடர்ந்து போலீஸ் இருவரையும் கைது செய்தது தொடர்ந்து கோவாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று தீவிரமாக போராட ஆரம்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்ப
ஏராளமான மக்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் கோவா மக்கள் இந்த நிலம் கடல் மண் எல்லாமே தங்களுக்கு உரிமையானது அதனை எங்கிருந்தோ வந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆட்சி செய்து நம்மை அடிமையாக்கி வைத்திருப்பதா என்ற கேள்வி மக்கள் மனதில் எழுந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற போதும் கோவா போர்ச்சுகீசியர்களின் ஆதிக்கத்திலேயே இருந்தது இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக பதவியேற்ற ஜவஹர்லால் நேரு போர்ச்சுகீசியர்களையும் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று சூளுரைத்தார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது போர்ச்சுகீசியர்கள் கோவாவை விட்டு வெளியேற மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு போராட்டம் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது போராட்டக்காரர்கள் போர்ச்சுகீசியர்களின் தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி ஆகிய பகுதிகளை கைப்பற்றினார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிராக புகார் அளித்தது போர்ச்சுகீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு வெளியானது அதில் அந்த நிலப்பகுதியை கையாளும் உரிமை போர்ச்சுகீசியர்களுக்கு இருப்பது போலவே இந்தியா எல்லைக்கு உட்பட்டு இருப்பதால் இந்தியர்களுக்கும் அந்த நிலம் சொந்தமானதுதான் என்று சொல்லப்பட்டது இதற்கு முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏராளமான பொதுமக்கள் போர்ச்சுகீசியர்களை வெளியேற கூறி போராட்டம் நடத்தினார்கள் இதில் போர்ச்சுகீசியர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி கூட்டத்தை கலைப்பதாய் நினைத்து கண்மூடித்தனமாக சுட்டு வீழ்த்தினார்கள் இதில் இருபத்தி பேர் வரை கொல்லப்பட்டார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து மக்கள் மிக தீவிரமாக போராட்டத்தில் இறங்கினார்கள் கோவாவில் இருந்த டிராக்கோல் கோட்டையில் இந்திய கொடியை இயற்றினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கோவாவில் இருந்த இந்திய தூதரங்கம் மூடப்பட்டது சுதந்திர இந்தியாவில் இருக்கும் போர்ச்சுகீசியர்களை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும் போர்ச்சுகீசியர்களின் ஆட்சிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கோவா டாமன் மற்றும் டியோ ஆகிய பகுதிகளை இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நேரு அறிவித்தார் போர்ச்சுகீசியர்கள் எளிதாக சென்று வியாபாரம் மேற்கொள்ளும் வழித்தடங்களில் எல்லாம் தடையை ஏற்படுத்தினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இந்திய படை கோவாவில் நுழைந்து விட்டது அந்த படையினருக்கு வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆபரேஷன் விஜய் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தது சுமார் முப்பத்தாறு மணி நேரம் தரைவழி கடல் வழி வான்வழி என எல்லா வழித்தடங்களையும் முடக்கியது ஆபரேஷன் விஜய் வேறு வழியின்றி போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்திய அரசாங்கத்திடம் சரணடைந்தார்கள் இந்தியாவிற்கு முதன் முதலாக வந்த அந்நிய நாட்டினர் போர்ச்சுகீசியர்கள் அதே போல இந்தியாவை விட்டு கடைசியாக சென்றவர்களும் போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த தகவல் பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவை பார்க்க குடமிளகாய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க